sin deuda pública, por el contrario con más de 3.300.000 pesos para gastos del Centro de Iniciación Social y pago de impuestos y de alumbrado público, además el parque vehicular completo, el cual se encuentra en buenas condiciones físicas y mecánicas, sumado al mobiliario, equipos de cómputo e impresoras y los archivos ordenados en las diferentes áreas como son obras públicas y tesorería municipal, dejó el ayuntamiento saliente que presidió Ángel Guerrero Herrera a la nueva administración, lo que fue constatado mediante un recorrido que acudieron previa a convocatoria abierta, algunos ciudadanos, representantes sociales y medios de comunicación, lo que fue compromiso en materia de transparencia del gobierno local durante el periodo 2014-2018. Eh, que contamos con un reclusorio, ustedes saben, Cerezo, que está a cargo de la Tlauquitepe, pero en ese Cerezo eh, invierte en cinco municipios, no solamente la Tlauquitepe. Nosotros tuvimos siempre el cuidado eh, de administrar lo mejor posible todos y cada uno de los recursos, sobre todo del cerezo que tenemos a cargo y que en administraciones anteriores pues, eh, sí, no, no dejaba ningún recurso. Hoy les debo decir que gracias a esa buena administración nosotros dejamos un cerezo rehabilitado, pues, están ya rehabilitados con pintura, con pisos, eh, arreglo de baños, arreglo de precisamente donde están la gente, los internos, eh, se hizo una buena inversión en ese cerezo y propiamente pues, las oficinas que están donde estaba el Ministerio Público anteriormente también están rehabilitadas. Pero más aún, yo quiero informarles que, reitero, a la buena administración, vamos a dejar nosotros un cheque eh, en, este, de caja a la siguiente administración por 2 millones 620 mil 486 pesos con 70 centavos. Esto, esto se lo dejamos. Porque aquí hay dos cosas. Una, el respetar precisamente el recurso que pusieron algunos otros municipios, pero aún más, pues el respetar a los tatlapienses. Este es dinero de la ciudadanía, se queda es para el Cerezo, yo les debo decir que si, si llevan una buena administración la, la siguiente que va a entrar eh, si proyecta su gasto, tenemos proyectado inclusive sueldos hasta el día, hasta el mes de abril que serían eh, todos los sueldos de, los, de la gente que trabaja precisamente en el reclusorio aún así, solamente gastarían un millón cuatrocientos mil pesos es decir, todavía les podría quedar un remanente a favor de 1.125.000 pesos, si es que lo administra. Esto pues, yo creo que es algo importante que se deja y por supuesto también eh, nosotros estamos, eh, en, siempre hemos estado con la preocupación y, y sin duda alguna de no quedarle mal a los patrauquenses. Nosotros generamos gasto, entonces nosotros vamos a dejar otro cheque de 700 72.514 pesos. Esto es de participaciones que se le deja a la siguiente administración por pago de luz, alumbrado rural, alumbrado urbano, eh, lo que es en general todo el alumbrado de las juntas auxiliares, pago de impuestos del 3% y pago de impuestos a la renta de la primera quincena de 72.523. Esto nos arroja 772.514. No hay pretexto para la siguiente administración, se queda recurso. Y ojalá, y ojalá puedan administrarlo lo mejor posible. El citado recorrido se llevó a efecto la tarde del anterior sábado con puertas abiertas para todo aquel ciudadano que quisiera corroborar la información, el cual se desarrolló en la instalación del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, en la sede del gobierno municipal que contempló archivo de tesorería en donde se encuentran los expedientes de los egresos e ingresos, sala de regidores, protección civil, comandancia de policía, contraloría municipal, sindicatura municipal, secretaría general del ayuntamiento, registro civil, obras públicas, salón de cabildos y presidencia, Además, en las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación, la VR, igualmente contempló la revisión del parque vehicular que fue estacionado en la esplanada de la Presidencia Municipal, el cual consiste en 11 patrullas, 3 cuatrimotos y una motocicleta. También en el área de seguridad pública, 4 vehículos del DIP Municipal, 14 automotores destinados a las juntas auxiliares, un trenecito eléctrico que brinda recorridos en el Parque Municipal, unidades de servicios generales y otras 6 destinadas a limpia pública y recolección de basura, que no fueron formadas por cuestión del trabajo para el que son destinadas. El evento fue encabezado por el ahora excedil Ángel Guerrero, acompañado de regidores y directores de área, quien respondió a los presentes que acudieron a la convocatoria expresa cada una de sus dudas.
Es así como el expresidente lo felicitó por esta acción de transparencia. Como dijo el licenciado, muy atinadamente, a nombre de la ciudadanía de Tlatlauqui, y segundo lugar como expresidente municipal de Tlatlauqui. Lo que a ti, a Nancy, por supuesto, a tu familia, por el trabajo realizado durante estos años que estuviste gobernando nuestro municipio, y que sin duda alguna lo hiciste con mucho tino. Yo tuve la experiencia de haber sido presidente y sé lo complejo que es gobernar un municipio. Y esto sin duda alguna marca un, eh, eh, marca un precedente muy importante en la historia de Tlatlauchi. Porque los tlatlauquenses estamos cansados que las cosas no se hagan bien. Porque hoy el reclamo de la ciudadanía es que no se maneje con transparencia el recurso que es del pueblo, que pertenece al pueblo y que tiene que llegar al pueblo al 100% no en un porcentaje. Así es que lo que están haciendo ahorita marca un precedente muy grato para nosotros, para la gente de Tlatlauqui. Apreciamos sinceramente lo que estás haciendo, el trabajo que hicieron. Nancy, felicidades, constatamos el trabajo que hiciste en el DIP, muy bonito. Deja las oficinas muy puestas, no hay pretexto para que el trabajo cotidiano se interrumpa. Está todo puesto, están las computadoras, están los expedientes, están los instrumentos, está todo el equipo para que esto no se interrumpa y se siga dando la vida que se, que se tiene que dar en, el, en nuestro municipio. Por eso a ti, a Nancy, a los regidores, a los directores, a la gente que participó en esta administración municipal, muchas felicidades. A los medios de comunicación, siempre, como siempre, nuestros amigos que están muy atinados y que fueron dándole seguimiento a todas tus acciones. Qué bueno, qué satisfactorio ver todo esto, el parque vehicular. Qué tristeza nos daba cuando veíamos camionetas de la presidencia municipal pintadas de otro color. Esto no puede ser de, de ninguna manera. Y este precedente esperamos que se siga dando en la historia de Tlatlauqui. Así lo queremos ver los tlatlauquenses, de esta forma. La preocupación por la seguridad, que fue un tema fundamental, importante. Como lo decía el licenciado, muy satisfactorio el uso de las cámaras, muy importante fue todo esto. Nos dio seguridad a los tlatlauquenses, que era algo importantísimo que reclamamos. Más adelante lo secundó, ya en el Salón de Cabildos, otro de los ciudadanos presentes. Quiere decir que tuvo usted la apertura de tener puertas abiertas durante todo el periodo de su administración. ¿Sí? Eso es de reconocerse, además de reconocerse la calidad humana que usted tiene, su familia, sus colaboradores en, todas las, en todos los ámbitos que corresponde al ayuntamiento. Y, señor... Quiero decirle que usted puede andar caminando con la frente en alto en cualquier parte de nuestro municipio. ¿Sí? La gente le tiene respeto, la gente, como usted dijo, a través del tiempo la historia juzga a cada administración. Pero a partir de hoy yo quiero hacer constar que soy una persona de calidad. Finalmente, el alcalde Ángel Guerrero mencionó que fue una satisfacción el haber estado de entre los 10 municipios mejor evaluados en la entidad poblana en materia de transparencia. Trabajando eh, bien, no te debo decir que al 100%, esto pues, se, se inició precisamente hace poco tiempo, pero fuimos uno de los, de los municipios que tuvimos un porcentaje este, dentro de los 10 municipios este, que tuvimos este, el manejo correcto del de portal de transparencia. Dijo, finalmente, que al dejar intacto el patrimonio de los atlauquenses fue un compromiso desde el inicio de su gestión, pues por ejemplo en seguridad pública se fortaleció con la instalación de 24 cámaras de videovigilancia y sus respectivos monitores. El equipo de radiocomunicación se queda completo con el funcionamiento adecuado, los archivos al 100% y ordenados, el mobiliario que recibieron y el que les tocó comprar, así como los equipos de cómputo e impresoras, igualmente un plotter que está en obras públicas, aunque las tres copiadoras que funcionaron en la Secretaría General y Dirección de Obras fueron rentadas y existe evidencia de ello.